dividing decimals by ten hundred and thousands. لو عندي أي decimal number زي كده five thousand four hundred sixty one point eight وعايز أعمله dividing ten أو hundred أو thousands. لما كنا بنعمل في times لو كان عندي decimal وكنا بنقول times ten كنا بنعمل إيه كنا بنعمل move لل decimal point to the right ولا to the left to the right. ليه؟ لأن النمبر بيكبر لما كان عندي 5461 عملت لهم تايمز 10 أنا عملت ريبيت للنمبر ده 10 تايمز يبقى أكيد النمبر ده ما أنا لو حركت الديسيمال بوينت دي للليفت بدل ما هي 5461 هتبقى 546 لأ طب أنا بعمل تايمز 10 يبقى بزود النمبر يبقى هنعمل إيه؟ هنحرك الديسيمال بوينت هنعمل لها موف 1 بليس تو ذا رايت هتبقى 5461 هتبقى 54,618 طيب لو أنا دلوقتي بقى بعمل dividing 10 أنا بعمل divide للنمبر يعني بقسمه يعني النمبر المفروض أنه هو هيصغر هيقل مش هيزيد طب يقل إزاي كان عندي 5,461.8 يبقى هعمل برضو move للdecimal point بس to the right ولا to the left هعمل move to the left للشمال بدل ما هو 5,461 هيبقى 546.18 ده كده dividing by 10 طب dividing by 100 ده same steps زي ما كنا بنعمل في times 100 move the decimal point two digits to the right المرة دي هنقول move the decimal point two digits or two places to the left يبقى لو عندي النمبر 5461.8 هنعمل له dividing 100 يبقى هنحرك ال decimal point لجوه ال number 2 digits هتبقى 54.618 طيب ولو dividing 1000 أنا بعد على حسب ال zeros how many zeros do we have 1 2 3 يبقى move the decimal point 3 digits or 3 places to the left or to the right to the left يبقى هنقول 1 2 3 حركنا ال decimal point 3 digits هتبقى 5 بدل ما هي 5461 ده انا قسمته على 1000 فاكيد هيصغر جدا بدل ما هو 5461 بقى 5.4618 and so on كل المسائل بنفس الطريقه هنا عندي 21.43 dividing 10 هعمل موف للديسيمال بوينت ولو متلخبطه هي تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت افتكر انا بعمل ديفايد يبقى النمبر هيقل النمبر الهول نمبر ماليش دعوه بالفراكشن الهول نمبر هيقل ولا هيزيد وانا بعمل ديفايد هيقل يعني هيبقى 214 نو الديسيمال بوينت هنعمل لها موف 1 بليس تو ذا ليفت هتبقى 2.143 point 27 dividing 100 هنعمل موف للديسيمال بوينت تو ذا رايت ولا تو ذا ليفت تو ذا ليفت طب انا ما عنديش هنا اصلا ديجيتس اعمل لها موف تو ذا ليفت هنعمل ايه وي ويل بوت زيروز يعني انا هقول كده كان المساله بتاعتي كده الزيرو هنا مهم ليه لاني بقول هنعمل موف تو بوينتس هي الديسيمال بوينت هنا انا عملت لها موف هجيبها هنا طب انا لسه لي وان بليس كمان هعمل ايه وي ويل بوت انذر زيرو And we will put the decimal point and the zero on the left. How to read 27 from 1,000 or 27 thousands? Okay. Tens, hundred thousands. You've got 27 from 10 thousands. 329 divided 1,000. هنعمل إيه؟ أنا عنديش أصلاً هنا decimal point. هعمل إيه؟ كأن النمبر كده. هو مش لو انا عندي زيرو هنا ده كده ما غيرليش في النمبر حاجة 329 هي هي equal this number طب يبقى كأن الديسيمال بوينت هنا وفي زيرو ما هو كده كده زيرو on my right of the decimal point has no value هنعمل ايه dividing 1000 يبقى هنعمل move للديسيمال بوينت 3 digits عشان دول 3 zeros to the left يبقى هنحركها 1 2 3 يبقى هنخليها point 3 2 9 and so on كل المسائل بتاعتها بنفس الطريقة مفيش أي حاجة مختلفة thirty one dividing one thousands هنا بيقول true or false equal point zero thirty one or not هنقول thirty one dividing one thousands أنا هنا ما عنديش أصلا decimal point هعمل إيه إحنا قلنا كأنها imagine كأن النمبر مكتوب كده هنعمل موف للديسيمال بوينت 3 ديجيتس تو ذا ليفت 1 2 ما عنديش 3 
نعمل احنا ثري لايك ذس ونحط بقى هنا زيرو بقى النمبر لايك ذس بوينت زيرو ثيرتي وان طب والزيرو ده زي ما هو ليه ما هو انا كان عندي ديسيمال بوينت هنا انا حطيت الزيرو وعملت موف للديسيمال بوينت 1 2 3 يبقى هنسيبه طب احنا لما حرك... حطينا الزيرو هنا او او شلناه هل ده غير من الفاليو بتاعته في حاجه طيب يعني احنا هنقول المفروض النمبر اللي يبقى كده يبقى ده كده رونج اوف كورس نوت ليه لان ده زيرو اون ماي رايت اوف ذا ديسيمال بوينت يعني اي زيرو اون ذا رايت اوف ذا ديسيمال بوينت هاز نو فاليو لا طبعا لما ما يكونش فيه نمبرز جنبه لما يكون هو اخر واحد خلاص ات ويل فول داون يبقى النمبر بتاعي .031 يبقى this answer is true